42 years of dictatorship and long periods of international isolation have left Libya weak in the institutions of a modern democratic state. The people of Libya now look forward to free elections, a democratic constitution, transparency and accountability, and the rule of law, including security forces subject to civilian control and protecting the people, not a regime. They are determined to maintain national ownership of their future, but they are hungry to learn of international experience and best practice. As provisional rules of procedure, I invite the representative... Stability within Libya and the region also hinges on the ability of the Libyan authorities to account for and control the large quantities of arms, including heavy, including heavy weaponry, man pads and related material, and to address the threat of arms trafficking and proliferation through close collaboration with neighboring countries as well as the relevant regional and international institutions and mechanisms. UNSMIL would therefore continue to support them in their efforts to counter arms proliferation. Libya to participate in this meeting. Moving from the 42 years of human rights violations in Libya to the full protection of human rights will be a major indicator of success of the democratic transition. Recent events and reports have demonstrated that this is a task that requires strong support and constant vigilance. UNSMIL therefore plans to give high priority to supporting the Libyan authorities and civil society in ensuring that the transition, including the transitional justice process, is anchored in solid rule of law systems, institutions and practices, and in respect for human rights. It is so decided. On behalf of this and from this point, I will be the national community that the chemical weapons that were used to have been and had been the previous system of the system الهالك هي تحت السيطرة ونعمل بالتعاون مع أمانة المنظمة وعدد من الدول الصديقة على وضع البرامج الكفيلة للتخلص منها وفق جدول زمني متفق عليه أما بخصوص المواد النووية والكعكة الصفراء فهي أيضا تحت السيطرة وقد قام مفتشو وكالة الطاقة الدرية بزيارة أماكن تخزينها وأكدوا أنها في وضع آمن I welcome His Excellency. وباسم الشعب الليبي ومن خلال مجلسكم الموقر نطالب المجتمع الليبي الدولي عفوا نطالب المجتمع الدولي بالتعاون الجدي لتحقيق العدالة بتسليم أعوان القذافي وأسرته الذين ارتكبوا الجرائم في حق الشعب الليبي وتسليم ما بحوزتهم من أموال مسروقة ومهربة ويحدون الأمل. أن تتعاون الدول المعنية مع السلطات الليبية في هذا الشأن وفي أسرع وقت ممكن خاصة وأن العديد من الفارين ما زالوا يتحركون بحرية وللأسف ويشكلون تهديدا خطيرا وللأسف على أمن ليبيا والمنطقة поступают сообщения о том, что на территории Ливии, причем при поддержке властей Организован специальный центр подготовки так называемых сирийских революционеров. Его курсанты направляются в Сирию для ведения боевых действий против законного правительства. Это недопустимо по всем меркам международного права. Такая деятельность подрывает усилия по обеспечению стабильности в регионе Ближнего Востока. Учитывая, что на территории Сирии действует Аль-Каида, возникает вопрос, не превратится ли экспорт революции в экспорт терроризма. Mr. Abderrahim El-Kaib, Prime Minister. So again, in the presence of the Prime Minister of Libya, Dr. Abderrahim.